जय भारत वेलकम टू डेफ टॉक्स दिस इज आदि अचिंद आफ्टर लॉन्ग टाइम गैप हो गया थोड़ा सा एयर मार्शल बेरी के साथ बात करके हुए and so i thought let's let's do another show with air marshal saab and actually take up a very different topic than what we've done till now sir say we've spoken about the chinese air force we've spoken about a whole lot of little little things from cyber space to everything but aaj thodi baat karte hain puri chinese military ke bare mein aaj ka jo hamara show hoga it will be very interesting because hum log baat karne wale hain jo inki chinese military ka ek dream hai is to make their military world class वर्ल्ड क्लास अभी वो वर्ल्ड क्लास का डेफिनेशन नो वन नोज वॉट इट इज बट दे वॉन्ट टू मेक द मिलिट्री वर्ल्ड क्लास द क्वेश्चन दैट वी टू आस्क इज इज द चाइनीज मिलिट्री वर्ल्ड क्लास कैन इट बिकम वर्ल्ड क्लास एंड वॉट इज द इम्प्लीकेशन फॉर आर कंट्री दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफकोर्स यूएसए इज ऑल्सो अनादर यू नो बोलते ना अनादर शेफ इन द ब्रॉथ तो लेट्स figure out this whole connection and try and take out as much as information from the air marshal sir good evening and welcome to the show hello good evening adi thank you very much and uh, good evening to all your uh, uh, viewers and before we begin i think uh, it's in order to congratulate everyone on uh, chandrayaan why i say we did a program and uh, you know not that uh, i i am saying we were astrologers but we did uh, analyze that what mistakes were made in chandrayaan 2 based on what was told and baad mein uh, how have they rectified those mistakes or kya uh, chandrayaan 3 uh, success hoga ya nahi hoga uh, we are happy to know that our analysis coincided with the result and fact, congratulations to everyone and uh, you know i remember that uh, famous uh, ram prasad bismal ka ek uh, share hai wo jo sar paroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai usme ek share hai ke ae shahide mulk ko millat main tere upar nisar ab teri himmat ka charcha ghair ki mehfil mein hai you know which is which is very very apt the whole world was uh, talking about it uh, of this uh, achievement so i think uh, on that uh, positive note uh, let's start Uh, the topic of today uh, abhi what you Absolutely. said that uh, china uh, can it become world class uh, military that is what uh, they say to so, uh, kya dekhenge hum ke kya kaha president xi ne kya sapna hai uh, kaise karenge kya karenge kab karenge aur jab karenge fir uske sath uh, uh, kya irada hai ke world class military ko leke kya achieve kiya jayega hoga nahi hoga और क्या तरीके हैं इनके ये अचीव करने के कुछ लेजिटिमेट कुछ बदमाशी क्या बदमाशी करते हैं कैसे करते हैं और पे ऑफ कर रही है नहीं कर रही है ये छोटी छोटी चीजें मिलके जो है पूरा एक कहानी जिसको बोलते हैं बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो टू बिगिन विद यू नो हाउ इट ऑल स्टार्ट ये ट्वेंटी नेशनल कांग्रेस हुई थी सी की यू नो and now your i know all your knowledge and your coverage on china has been very profound and uh, you know i uh, i myself learn a lot from there but we will you know from the military point of view there are few things that i think i can add uh, so this 20th national congress of ccp on 16th october 22 uh, jisme president xi ne kaha ke bhai i will accelerate the process of pla becoming the world class military now uh, notice the word we will accelerate why did we say accelerate because iske pehle ye pehli baar nahi kaha 19th congress jab uh, 17 2017 mein hui thi to usme bhi unhone kaha tha usme kaha tha ki china uh, would become you know world class forces by middle of the century aur unka road maps jo unhone diya tha aisa tha ki by 2020 pla uh, should basically achieve uh, modernization basic uh, modernization Uh, information technology and strategic capability by 2035 national defense modernization should be basically completed and by mid century the uh, people's armed forces and militia you know should become uh, world class and abhi unhone koi deadline nahi di aise but ye bola ke bhai isko accelerate karenge that means so mid century bola tha ho sakta hai usse jaldi karne ki koshish kare now uh, you are more familiar with the history of china but if mota mota agar uh, usme dekhe to bahut shuru se up 1927 se jab se shuru kiya hai inhone a eh, koi progress jo china ki hai uh, aise linear nahi rahi hai shuru shuru mein sikha inhone opium wars other wars you know coming to ke sath relationship etc rough roads they have uh, you know uh, traveled 
तो शुरू शुरू में क्या था काफी देर तक 40 साल तक तकरीबन इनकी जो फिलोसफी थी एक्टिव डिफेंस की थी इन द सेंस कि अगर आप अटैक किए जाते हो तो आप एक्टिवली आप डिफेंस करो ठीक है फिर धीरे धीरे जब माओ से ये आगे बढ़े जंग जमीन तक आए तो ये जो थोड़ी सी फिलोसफी चेंज हो गई वेयर दे अडोप्टेड प्री एम्प्टिव स्ट्राइक और काफी फोकस जो इनका है लोकल वॉर्स पे रहा है हर एक लिटरेचर में होगा टू विन लोकल वॉर्स टू विन लोकल वॉर्स ओके तो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक केम इन टू बींग देन वॉर इन हाई टेक्नोलॉजी स्टेट यू नो दैट स्टार्ट गैदरिंग अट्रैक्शन and uh, in the last huge intos time information warfare also started uh, surfacing but you know in president uh, z's time uh, he has taken it to another level altogether i would say and what he calls now is intelligentization of war you know in his speech in this congress many a times the world uh, intelligent uh, has been used which probably uh analysts say that he uh, refers to that uh, probably use of um, ai you know much artificial intelligence also into uh, warfare so ye jo growth hai what we say has not been linear you know and why i say that 1999 mein ek uh, uh, commentary you know was published by bates gill and michael o hanlon and you know what was the commentary title china's hollow military this is 1999 okay और उसमें क्या बोला उन्होंने द टाइटल था हाउ गुड इज चाइनाज मिलिट्री एंड हाउ मच शुड यूएस वरी अबाउट इट तो उसमें उन्होंने अगर आप ये पढ़े पूरी कमेंट्री तो उसमें बहुत कुछ लिखा है कि ये ऐसे ही है फोनी है मिलिट्री इसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है इनका इक्विपमेंट ठीक नहीं है एंड यूएस जनरली डजेंट है मच टू वरी अबाउट नाउ इट इज नॉट ओनली द वेस्टर्न पीपल हु आर लुकिंग एट चाइना मिलिट्री लाइक दैट their local people were also conscious that we need to do something to so 1999 mein hi uh, ek book uh, likhi ek uh, chinese scholar ne uh, wang zhongai okay i hope i pronounced them correctly unrestricted warfare is the hmm. book's name okay usme kya argue kiya unhone and i quote he said to win a war with the us china must mass its intelligence economic and political resources where us defenses were weakest and what did he identify as the weakest its private sector now if you read this book now this uh, seems like a blueprint for the last two decades as if you know they have simply followed uh, this uh, you know particular uh, path okay and now if you analyze president z's remarks from time to time okay they are not made in one go but uh, uh, you read lot of literature and you see he talked about great rejuvenation of chinese nation he also said building more uh, modern capable and disciplined military okay that means you now whenever someone a leader like that makes a point on certain issues that means he does find that these are the aspects which need to be addressed okay discipline was one part of it china's economic development territorial integrity and even the survival of ccp itself please note okay he said and even the survival of ccp itself cannot be guaranteed without an army that can fight and prevail in modern warfare you know this is uh, this is taken from his notings here and there that means there was quite a bit of emphasis that the army must be stronger uh, if the ccp itself has to survive forget about right. uh, china as a nation okay and another the sport uh, uh, that uh, this is interesting he said nation's backwardness in military affairs has a profound influence on nation's security and go that means he he recognized that if your military is not strong then china whatever it dreams to be it cannot really uh, reach uh, that place so it is not without reason you know that reforms and uh, so many things he uh, undertook when he uh, assumed power 2013 i mean we are just talking of 10 years right a lot of changes uh, have taken place now his speech particular speech that we are referring to in 20th congress and i quote now i must clarify here when i say his speech and i quote obviously he did not speak in english okay these are all chinese and i have myself you know original text google translated it and try to see ah. what is uh, what okay Correct, so i hope we will uh, uh, cater for that and you know i remember one western saying uh, you know when i was in london people used to say that you know what is translation they say translation is like partner you know if it sounds very good or is too beautiful then you have a problem with its fidelity you know so a translation which is 
got high fidelity may not sound uh, may not look uh, very good i think <laughs> that is a, a universal thing so we will you know focus on fidelity and try to uh, translate it as, as clearly as possible now his speech uh, uh, he said i quote uh, we must keep it uh, firm in our minds that technology is the core combat capability encourage innovation in major technologies and conduct innovations independently we will strengthen the system for training military personnel and make overall people's forces more innovative now this innovation and innovative must have appeared you know number of times and this is just one paragraph that i'm quoting it was you know huge long multi pages uh, address and you know which must have mentioned this uh, many a times so that is how 2016 many started you know undertaking these reforms now these reforms some of them were what we say above the neck and some of them below the neck you know above the neck which is visible to everybody and below the neck which is actually uh, taking place so what are the military reforms you know he changed military uh, regions to theater commands we all know okay we have talked about it then the creation of strategic support force you know which looked after only cyber then the military civil fusion strategy okay uh, that is getting private industry into making uh, military hardware and you know what what did they do when he talks of militaries and civil fusion it is not only talks in seminars unfortunately you know we still are at that kind of stage where we talk about it we are conscious of it but it's in seminar circuits but what did he do he created central commission for military civil fusion and development so it is powerful body you know which looks after this and any uh, you know problems or anything they uh, take care of it and what is its mandate kya mandate hai promote prioritization of science technology and industry for national defense and seek overseas technology you see hmm. now seek overseas technology jaise bhi hai you know there are many uh, instances use that of, we will see ha uske andar likha hua hai ek aur use of asymmetric means asymmetric means okay uh-huh. so now if we see that uh, slide one uh, uh, abhi if you are uh, uh, kind enough to show that one so this is what uh, you know in broad uh, small print uh, uh, i can't see but what you would see is majority actually i can't move my mouse over it uh, can you see mouse movement no okay but no. what people if they concentrate they will see that these service headquarters you know army niche they have gone out of the war fighting they are capability building guys and the central theater commands is what is uh, uh, you know what are go- who are going to fight the uh, war okay and the strategic support force is somewhere on the uh, top right I, okay I, i will point out if you uh, imagine this to be the clock face you know then at about 2 o'clock position if you see two dialogues you will see strategic support force and joint logistics uh, support force okay and so these are the kind of uh, some changes and see the next slide please okay in this you will see these so many things came up uh, you know uh, that uh, this general office you know under the cmc directly he has got joint staff department you know we will talk about it what is this joint uh, staff department and now along with that he's got political work department logistic department if you keep reading and uh, you know sabse niche uh, agar aap dekhoge so there is international military cooperation there is a reform organization office there is audit bureau and most important organ affairs and you know general management uh, bureau okay and in between they have you know this political and legal affairs commission science and technology and you know middle row first discipline inspection uh, you know commission so you see these are the changes which have come up you know under central uh, military commission means all these things he has found that they lacked in fact uh, during uh, huge in those time he thought that probably a lot of corruption had set in you know people were not responding quick response was not available etc etc so that needed to be uh, sorted out okay and now the next slide okay what you will see in this is very important you know this is old and new cmc membership okay there were four departments here if you see on the left side you know uh, left side ka that is old cmc 2012 to 17 may chairman ke niche vice chairman and continue moving forward and you say our gst director do you see with me are the gst general staff department 
देन जनरल यू नो देर इज देन जनरल पोलिटिकल डिपार्टमेंट उसके नीचे जीपीडी जो है और जीएलडी है जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट और उसके नीचे जनरल आर्मामेंट डिपार्टमेंट नो दीज वर इंडिपेंडेंट किंगडम्स यू नो इफ यू सी देयर मैंडेट दे वर powers or authorities to themselves this general staff director had so many department sorry had so many powers uh, you know uh, under it it's not even uh, funny so what did he do in the new one he has uh, demolished all these these are soviet era departments you don't see them in the right side okay 11 members have reduced to 7 members and also the service chiefs if you see air force commander navy commander air force commander second artillery commander i mean then second artillery because ye yeah, 2012 se 17 ki baat kar raha hai it would now read rocket force okay mm -hmm. so even these people are uh, uh, not there okay so this is the major change that he did that you know all these departments were not playing ball and to make it more meaningful you know the military so that it can function is uh, uh, what he uh, achieved okay and the next uh, thing if you put the next slide you will see uh, this is a pla navy aviation reorganization what he's done this map uh, doesn't tell you that but i will explain why i put this map abhi kya hua hai ki plan uh, 2023 mein kafi jo aviation assets hai na navy ki wo air force ko transfer kar di hai ट्रांसफर कर दी उनके जे एच सेवन और एच सिक्स बॉम्बर से जो और थ्री फाइटर ब्रिगेड टू बॉम्बर रेजिमेंट थ्री रेडार ब्रिगेड एंड थ्री एडीए डिफेंस ब्रिगेड एंड न्यूमरस एयरफील्ड एंड स्टेशन uh you know i have gone into uh, air force now why is that if you see this legend you know you see blue uh, that is sky blue and you see dark blue and you see violet do you see these three colors niche unhone wo bhi diya hua hai isko legend bhi diya hua hai kya hai ki jo air defense ki responsibility thi ye regions ke hisab se thi jo sky blue hai wo air force ki air defense ki responsibility hai जो ब्लू है वो नेवी के पास थी और यो ये वायलट दिख रहा है वो जॉइंट थी ठीक है ना आई थिंक व्हाट ही मस्ट हैव सीन प्रोग्राम बिकॉज ही इज यू नो वाइल इज टॉकिंग ऑफ जॉइंटनेस दैट देयर वाज ए चांस ऑफ कंफ्यूजन नाउ आई ऑल ऑफ अस कैन सी ऑन द मैप द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया विच प्रोबेबली चाइना थिंक्स फॉर इट इज दिस एरिया this uh, belly or the राइट साइड यू नो फ्रॉम वेयर एनी एग्रेशन फ्रॉम द वन साइड और दैट साइड कैन कम now you cannot afford to have areas which have got ambiguity of air defense you know on on these things like yahan pe ab meri baat suno ke yahan pe navy bhi hai aur air force bhi hai haan ji navy bhi hai air force bhi hai theek hai aur yahan pe joint bhi hai ab ye dekhiye ab unfortunately i you know i cannot uh, but jaise 3 o'clock to the map ab udhar se koi aircraft aa raha hai wo sky blue you know between violet and blue आप देख एक छोटा सा गोला है स्काई ब्लू का बिटवीन वायलेट एंड ब्लू के बीच में अब कोई एयरक्राफ्ट वहां पे एंटर कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाए कि एयरफोर्स की एयर डिफेंस की है कब चेंज करके कोर्स हाउ क्विकली इट कैन एंटर नेवीज एरिया यू मे नॉट बी रेडी आई डोंट नो आई मीन आई दैट कुड बी थिंकिंग ओके ये आप बोल रहे हो सर इफ आई मे सो सॉरी जापान की तरफ से ना सर जापान की तरफ से या जापान की तरफ से सॉरी आई मीन ईस्ट ईस्ट की तरफ से व्हाट आई मीन यू नो व्हाट व्हाई आई सेड तैवान तैवान कंटिजेंसी में यूएस फोर्सेस जब आएंगी तो जनरली दिस विल बी द एरिया ऑफ अप्रोच प्रोबेबली यू नो ईस्ट की तरफ से ओके तो व्हाट इज हैपनिंग इज ये एक ना चाइना एरोस्पेस स्टडी इंस्टीट्यूट है यहां पे लेजेंड है ओके okay? उनका उनसे मैंने मैप ये बोरो किया उस स्टडी से जो उन्होंने बताया कि ये मैप ये मैप ये डिस्क्राइब या ये ये डिस्क्राइब नहीं करता है कि ये क्यों ट्रांसफर की किए जो एसेट यू नो आई एम जस्ट कोरलेटिंग क्योंकि न्यूज अभी तो हुआ है कि ट्रांसफर की है एसेट और ये वाली जो है ये लेजेंड आई हैव टेकन वाइल स्टडीइंग कि क्या कारण हो सकता था सो आई केम अक्रॉस दिस दैट दिस एम्बिगुटी जो है एयर डिफेंस में ओके दे दिस प्रोबेबली वॉज यू नो द प्रॉब्लम एरिया that we decided probably that you transfer this air assets to air force and let air, air force look after complete air defense ho sakta hai thodi der mein hum sunenge ye that the complete this map may change and the complete air defense capability may come to uh, air force 
could be and another important reason is that navy now can concentrate on this carrier borne uh, aircraft they are going to have i mean they have three now they say active two but generally teen ho jayenge kal ko panch ho jayenge तो फिर ये छोटे मोटे दूसरे जहाजों की जरूरत नहीं है ना नेवी को फिर आप कैरियर पे फोकस करो सारे जे फिफ्टीन को फोकस करो उनको देखभाल करो यू नो हैव ए पोटेंट कैरियर फोर्स देन व्हाई शुड यू बी स्ट्रेच्ड सो मच एयर फोर्स इज ऑलरेडी गॉट यू नो लुकिंग आफ्टर एयर फोर्स सो दैट इज बाय द डिविजन ऑफ प्रोबेबली दीज एसेट्स मे हैव टेकन प्लेस ओके सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्रोबेबली Uh, was the uh, reason of uh, this thing happening okay i think we can take off this uh, i mean eastern side say uh, thrust that is what i meant you know that basically aapne if i may sir sorry bhi ek ek actually main dobara dalna chahunga yahan par ye map kyunki ye bada interesting si cheez batayi aapne to kabhi i mean dekhiye main to military wala hu nahi to mere ko dimag mein aata nahi i have seen this before sir maine dekha hai ye pehle and it didn't mean much to me but aapne jab bola and especially wo jo कोरिया वाला जो रीजन है कोरिया जापान वाला रीजन है वहां तो बहुत ही कंफ्यूजन है बहुत ही कंफ्यूजन है या देयर इज अ ओवरलैप ओवरलैप बिटवीन द नेवी एयर फोर्स एंड द यू नो जॉइंट जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी वो तीनों ही है तो अभी तीनों ही है या इट्स क्वाइट अ यू नो पास ओवर फ्रॉम वन ग्राउंड कमांड टू द अदर या एब्सोल्युटली तो so this, this is what uh, you know so generally when we talk uh, you know now us it is unlikely that let's say korea or somebody starts attacking i mean you know we are generally Wait. talking of us yeah, 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 yeah. so hey, they are bothered about that ke bhai wahan se aayega koi you know force which way they come how they project power etc so ye clear honi chahiye uh, demarcation but so, agar ye change process ho to na sir thought process, process also process to dekhiye ये मेरा गैस आई मीन मेरा एनालिसिस है अब ये अगर वैसे होता है तो देन प्रोबेबली इट गेट्स विंडिकेटेड अदरवाइज देन वी विल कम टू नो व्हाई डिड दे डू दैट ओके नाउ इफ ही जस्ट टॉक लाइक यू राइटली सेड कि ये वर्ल्ड क्लास मिलिट्री क्या पैमाना है इसका कोई ऐसा इट्स नॉट लाइक आईएसओ स्टैंडर्ड और समथिंग लाइक दैट व्हाट इट मींस प्रोबेबली व्हाट चाइना मींस बाय वर्ल्ड क्लास मिलिट्री इज के वी इक्विवेलेंट टू यूएसए राइट समथिंग समथिंग ऑफ दैट शॉर्ट के जैसे यूएस की मिलिट्री है अब वो फिलोस मेटाफोरिकली स्पीकिंग के जैसे लोग यूएस की आर्मी को नॉट नेवी आई मीन वी टॉकिंग नेवी आई सेड नेवी द जैसे यूएस आर्म फोर्सेस को लोग देखते हैं और वैसे ही इसके चाइना की आर्म फोर्सेस को देखें ओके जैसे यूएस के साथ कोई कोई कन्फेंट्रेशन करने के लिए जितना सोचेगा उतना ही चाइना के साथ कन्फेंट्रेशन करने के लिए सोचे और यूएसए ऐसे ही नहीं उठ के सोचना शुरू कर दे कि चाइना के साथ कंफेंट्रेशन कर लें एक मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं आपको जब मैं एनडीसी कर रहे थे हम यहाँ पे तो काफी स्पीकर्स आते थे नेशनल डिफेंस कॉलेज ओके एंड 2011 में ओके जो एयर कमोडोर था मैं तो वहां पे एक ऐसे ही एनालिस्ट आए थे और ये यूएस चाइना का तब से चल रहा है यू नो तब तो टू की बात कर रहा हूँ अभी जी राइजन पे भी नहीं थे पर बातें शुरू हो गई थी तो उन्होंने ये बोला था कि जनरली हम बोलते हैं कि चाइना ना सेकंड है यू नो यूएसए फर्स्ट है चाइना सेकंड है ओवरऑल मिलिट्री पावर में ठीक है तो एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि आप इमेजिन कीजिए आप एक थिएटर में बैठे हैं अगर थिएटर में बैठे हैं अगर यूएसए फर्स्ट रो में बैठा है तो बीस रोज खाली है तो चाइना इक्कीसवीं रोज में बैठा है तो टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि चाइना सेकेंड है पर बहुत गैप है बीच में तो ये गैप जो है प्रोबेबली अब वो 20 रो से कम कम करते करते तो चाइना का जो वर्ल्ड क्लास मिलिट्री है प्रोबेबली इफ नॉट साइड बाय साइड एट लीस्ट इट वांट्स टू बी इन द इमीडिएट सेकंड रो इफ नॉट यू नो हेड ऑफ इट सो बाय दैट बट द पॉइंट टू नोट इज दैट इट रियलाइज दैट गैप बाय इट क्योंकि क्या है उनका टारगेट ही डेंट से मैं अपने यू नो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बना दूंगा मिडिल ऑफ द सेंचुरी 2049 technically okay means another 25 years he thinks it will take to reach that kind of stage where you can uh, you know uh, be equal to that kind of uh, army which is uh, awe inspiring and you know uh, of uh, some uh, uh, decent standing where people don't just get up and start uh, looking uh, at it okay now kaise hoga ye aur kya hai iski implication hum dekhenge thodi der mein but as of now when you see ke where where does it lack now your comparison agar karo 
तो अभी भी बेलिजरेंट एटीट्यूड है चाइना का काफी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे डर के बैठा है या कुछ है या चाहे कोई यूएसए की कंटीजेंसी आ जाए तो ये बिल्कुल ही हथियार खड़े कर देगा ऐसी बात नहीं है पर टिपिकल फोर्सेस की देखें तो देखिए गैप कितना है यूएस का डिफेंस बजट अभी भी ऑलमोस्ट तीन गुना है यू नो एट एट हंड्रेड बिलियन डॉलर एज कम्पेयर टू टू फिफ्टी बिलियन डॉलर ओके अगर आप मैन पावर देखें टोटल आर्मीज तो टू बिलियन के टू मिलियन के पास है चाइना के पास बट यूएस ए भी ऑलमोस्ट वन पॉइंट फोर प्लस एट हंड्रेड थाउजेंड यू नो रिजर्व तो ऑलमोस्ट मैचिंग है ओके ग्राउंड फोर्सेज यस चाइना के पास बहुत हैं बिकॉज यू एस ए डज नॉट फोकस सो मच ऑन ग्राउंड फोर्सेज तो ये ऑलमोस्ट हाफ फोर एटी सिक्स थाउजेंड दीज आर ऑल फिगर्स टेकन फ्रॉम वेरियस यू नो सिपरी एट्सेट्रा से तो चाइना इज नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टीन थाउजेंड ओके जब टैंक्स की बात करें नॉट दैट देव टैंक फाइट बट इट्स ऑलमोस्ट क्लोज बाई यू नो गिव एट अनदर हंड्रेड टू हंड्रेड दे आर क्लोज टू सिक्स थाउजेंड एक फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड है अगर यू एस ए तो चाइना सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड है बोलते हैं बट वेन इट कम्स टू एयर पार यू एस ए थर्टीन थाउजेंड एयरक्राफ्ट एंड चाइना टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एयरक्राफ्ट और थर्टीन थाउजेंड ऑल इनक्लूज एयरफोर्स नेवी सब कुछ मिला के पांच हजार छह सौ तो एयरफोर्स तो यूएसए की तो मरीन की एयरफोर्स ही सब बहुत लोगों से बड़ी है इसीलिए टोटल ओके और उसमें अगर फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन अभी बात करें नंबर ऑफ दोज एयरक्राफ्ट फॉर एक्स यू नो यू हैव एफ ट्वेंटी टू यू नो एफ थर्टी फाइव एक्सेट्रा दस यू हैव जे ट्वेंटी बट वी हैव सीन द कैपेबिलिटी कंपेरेटिव एंड बी ट्वेंटी वन रेडर यू नो इट्स कमिंग अप देर ऑल्सो मेकिंग एच ट्वेंटी बट द क्वालिटेटिव और ये डिफरेंस अभी काफी है जो कवर Uh, करना है और टेक्नोलॉजी आपने बात की थी इंजन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा वो अलग बात है हम सिर्फ एसेट्स की बात कर रहे हैं राइट नेवी की बात करो तो नाउ चाइना क्लेम्स दैट इट इज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड ओके दे हैव ओवरटेकन यूएसए नेवी यू नो 300 शिप्स विद यूएस तो 360 चाइना के पास है पर उसमें देखिए क्या है यूएस के पास 11 कैरियर्स है ग्यारह कैरियर्स जिसके ईच कैरियर कैन टेक अबाउट फिफ्टी टू सिक्सटी एयरक्राफ्ट ईच एज कम्पेयर टू चाइना तीन है जनरली दो एक्टिव है पर तीन भी लगा लो तो चौबीस से छत्तीस एयरक्राफ्ट और तीस एयरक्राफ्ट एट एन एवरेज ऑफ जे फिफ्टीन क्लास और समथिंग एंड सो अगर ये नेवी की भी कंपेरिजन करें लार्जेस्ट नेवी नंबर ऑफ शिप्स अगर आप काउंट करेंगे तो येस बट अगर आप पंच देखेंगे तो काफी गैप है ओके और नई टेक्नोलॉजी नाउ अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर सबमरीन मेट विद एन एक्सीडेंट वी वर जस्ट टॉकिंग शॉर्ट ऑफ दैट बट जीरो दैट वाज जीरो नाइन थ्री क्लास आई थिंक जीरो नाइन फाइव जीरो नाइन सिक्स इट्स ए वर्ल्ड क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यू नो which they have uh, tested and uh, then hypersonics we have talked you know china has made some uh, uh, things in satellites forbs fractional orbital system टेस्ट किया है उन्होंने हमने बात की थी जब सेटेलाइट्स की बात कर रहे थे हम के यू नो इट कैन गो अराउंड द होल वर्ल्ड एंड अनसर्टेनिटी कॉज करता है कि कहां से आप उसको अंदर ले आओगे एंड अनदर इशू वाज के जो अमेरिका की सारी एयर डिफेंस थी ना जनरली नॉर्थ नॉर्थ की साइड कंसंट्रेटेड है बिकॉज़ दे ऑलवेज फियर्ड अ थ्रेट कमिंग फ्रॉम नॉर्थ दे नेवर फियर्ड अ थ्रेट कमिंग फ्रॉम साउथ पोल साइड ओके बट नाउ ये जो फॉब्स है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल सिस्टम अगर सपोज इसको साउथ पोल पे ले जाके वहां से छोड़ दिया जाए तो प्रॉबेबली यू नो चांसेस ऑफ डिटेक्शन और जो सारा एयर डिफेंस का जो कंसंट्रेशन है वो रिलेटिवली कम है आई एम नॉट सेइंग के बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा बट फिर भी काफी कम उसका चांसेस है ठीक है एक रैंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएस फंडेड थिंक टैंक अब उन्होंने एक स्टडी की वो ना हमेशा मॉडल करते रहते हैं ये थिंक टैंक्स जो हैं कि अब अगर आज लड़ाई हो जाए तो क्या होगा कल लड़ाई हो जाए तो क्या होगा तो 1996 से करते आ रहे हैं ये कि अगर यूएसए को चाइना के साथ यू नो ये करना है सम कंटीजेंसी हैज टू डेवलप तो क्या है यूएसए की पोजीशन एंड नाउ दे हैव इंक्लूडेड दैट यू नो फ्रॉम नाइनटीन एज कम्पेयर टू दैट Uh, if, if the us has to maintain its western pacific you know uh, presence in in that pacific ocean it it needs its assets have gone up many several hundred percent uh, times matlab agar us time ek ek unit agar chahiye analogy ke liye to teen char shayad chahiye abhi usko face करने के लिए ओके और तैवान सिनेरियो में जैसे कंटीजेंसी में उनका आइडिया है कि जो यूएसए है मे नॉट हैव एनफ बेसिस टू वेज सेवन डेज वॉर अगेंस्ट चाइना बेसिस से ओके 
सो जैसे गोवाम है या अदर फ्रेंडली कंट्रीज है जहाँ से तो इनफ बेसिस नहीं है जहाँ से इवन सात दिन भी वॉर लॉन्च कर सकता है जिसके लिए उसको नेवी लानी पड़ेगी अपनी फॉरवर्ड uh, 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 जगह पे कैरियर्स लाने पड़ेंगे नाउ दे बिकम वर्नेबल टू चाइनीज आईसीबीएम्स वी हैव सीन देयर मिसाइल रॉकेट फोर्स एटसेट्रा ओके नाउ दिस इज यू नो एट दिस पॉइंट आई वुड से दैट वी आर अर्लियर आल्सो टॉक कि ये जो प्रॉब्लम है ना फॉरवर्ड बेसिस की कि कैसे चाइना को टैकल करेंगे फॉरवर्ड बेसिस के लिए तकरीबन सी में बनाने पड़ेंगे इंडिया हैज इज डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर दैट बिकॉज़ वी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ फॉरवर्ड बेसिस वी हैव मेनी मोर फॉरवर्ड बेसिस फ्रॉम वेयर दैट एक्स कैन बी लॉन्च्ड एंड अनदर या एंड अनदर रिलेटिव एडवांटेज है कि जब चाइना की मिसाइल की रेंज इंक्रीज होती है तो यूएसए के शिप को उतना ही पीछे जाना पड़ता है गेट मी पॉइंट मीन अगर चाइना की मिसाइल्स की रेंज लेट से हजार किलोमीटर है तो यूएसए का शिप 1200 किलोमीटर तक आ सकता है अब उसकी 1500 हो गई तो उसको 1700 पे रुकना पड़ेगा 2000 हो गई तो 2500 पे रुकना पड़ेगा एटसेट्रा एटसेट्रा करेक्ट सो इंडिया में क्या है दैट वी आर वी हैव बॉर्डर यू नो अब उसकी मिसाइल की रेंज अगर हजार किलोमीटर से ज्यादा है तो इट डजन मेक एनी डिफरेंस टू इंडिया अब चार हजार कर लो या दस हजार कर लो इट्स नॉट ए बिग डील इफ एज लॉन्ग एज वी केटर फॉर दोज मिजाइल्स दैन इट्स नॉट मेकिंग एनी क्वालिटेटिव डिफरेंस दैट इज वाई यू नो दिस इज द प्रॉब्लम वेन यू एस ए स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कन्वेंशनल प्रॉम्प स्ट्राइक यू नो हाइपरसोनिक्स में हमने शायद बात की थी इसकी यूएसए की क्या प्रॉब्लम है बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं मिनटमैन है ट्राइडेंट है यू नो फ्रॉम ऑल तीनों जगह से लॉन्च कर सकता है तेरह हजार किलोमीटर तक रेंज है पर न्यूक्लियर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है सारे ओके एक्यूरेसी नहीं है ओके यू नो बेलिस्टिक मिजाइल्स हैं जल्दी पहुंच भी जाएंगी पर दे कैनॉट टारगेट यू नो दो थिंग्स पिन पॉइंटली वेर एज यू एस ए वॉन्टेड कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक प्रॉम्प्ट स्ट्राइक मीन्स जैसे मेरा दिल करे मैं ऐसे लॉन्च कर दूं और उनका आइडिया था कि यूएसए के मेन बेस से दुनिया के किसी भी कोने में विच इज ऑलमोस्ट हाफ क्लो एक घंटे के अंदर दे शुड बी एबल टू टारगेट एनी यू नो प्लेस विच मींस ए मिसाइल ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट एट अबाउट सेवनटीन थाउजेंड किलोमीटर एन आर ओके सो दैट इज दैट इज अ काइंड ऑफ केपेबिलिटी देवर दे आर प्लानिंग टू generate the a grout of conventional prompt strike because of this limitation ke forward basis karne padenge theek hai ab agar hum baat kare ki challenges kya hai jaise ke kaise karenge humne bola ke bhi kya kar sakte hain nahi kar sakte hain challenges bhi hain kafi okay sabse pehle personal ka challenge hai okay aapne kafi baat ki ke kaisi hai military now what happens is the china abhi recently they had to change their conscription laws ओके okay. अप्रैल में अभी कंस्क्रिप्शन लॉ चेंज किए हैं और उसमें क्या है एक एडिशन हुई है वॉर टाइम कंस्क्रिप्शन प्रोसेस की ओके okay. और क्या कहती है वो टू एडजस्ट कंस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स एज एट विल आफ्टर इशुइंग नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन ऑर्डर के भी जैसे भी चाहे हम वो कर सकते हैं क्यों हो रहा है ऐसे वेरी फ्यू पीपल आर ज्वाइनिंग फ्रॉम अर्बन यू नो एंड वेरी college graduates are uh, joining uh, they are refusing conscription ke nahi jana people first day they come back okay and against what do they come back kya fine rakha hai inhone if you listen to this up to 7000 dollars us dollars is the fine i mean equivalent currency and it will prohibit the recruit from joining college going abroad obtaining the government or any subsidy obtaining civil service or state owned enterprise employment or even receiving business license in spite of that people say nahi kar raha what must be the compulsion zindagi kharab kar lunga apni lekin ye nahi karunga theek hai then medical issues okay the people are you know uh, 60% rejections out of high uh, bmi in the training stage okay that means the lifestyle fitness and in uh, training stage they have seen that you know there are multiple injuries which are taking place now i am not saying ke bhi isko theek nahi kar lenge kar lenge theek probably okay but these are the real issues you know you have a, a military uh, like that where people are refusing to join 
or uh, god willing you know you see we, we have a motivated military avenue ne even agni veer ka thoda shor hua ye hua chahe jo bhi hai logon ko samajh aaya aap dekhiye jo recruitment centers pe kya ho raha tha people are just falling at our heels you know and uh, there is a patriotism really you you feel when you see you know other day ek chhota sa video hai people google karenge to mil jayega ek jawan aaya hai ghar gaon mein kaise uski यू नो रिस्पेक्ट होती है वो देखा उसका पूरा गांव खड़ा हुआ है पूरा सल्यूट उसकी माँ बहन ये वो यू नो आई मीन इट्स ए ट्रीट टू वॉच कि कितना प्राइड है उसको अपनी यूनिफॉर्म में तो इन दोनों चीजों का मैचिंग जो है वो इशू है और दूसरा क्या है कि जो टेक्निकली यू नो की तरफ आएंगे हम तो चाइनीज गुड्स पे काफी बैन लग रहा है अभी यू नो द पीपल हैव रियलाइज दैट दे आर डूइंग तमाशा गिरी ओके एंड मोर सो बेडन एडमिनिस्ट्रेशन यू नो 7th अक्टूबर 22 सेमीकंडक्टर्स की री यू नो बोला है कि भाई रेगुलेशन uh, करेंगे और 85% इंपोर्ट डिपेंडेंट है फॉर माइक्रोचिप्स चाइना और अगर ये इन चीजों पे बैन आने शुरू हो गए तो आई थिंक देयर प्रोग्राम्स विल सफर नाउ व्हाई हैव पीपल स्टार्टेड डूइंग ये यू नो दे हैव रियलाइज दिस बदमाश और दिस प्रीडेटरी काइंड ऑफ यू नो इन्वेस्टमेंट व्हाट वी टॉक ओके एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको कि कैसे एक डिप्लोमेट में एक यू नो दिस होल अकाउंट वाज गिवन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई मस्ट शेयर विद यू कहानी है किस्म की चाइना लियो कॉन्स्टलेशन लॉन्च करना चाहता है अपने लोअर फॉर्बेट की कॉन्स्टलेशन इट वॉन्ट्स टू लॉन्च इतनी सेटेलाइट्स हो कि एट एनी गिवन टाइम इट विल हैव 43 सेटेलाइट्स ओवर यूएस एरिया एट एनी गिवन टाइम सो दैट काइंड ऑफ यू नो कॉन्स्टलेशन योर ब्रॉडबैंड इमेजिंग एट्सेट्रा ऑल करके ठीक है बट प्रॉब्लम क्या है कोई जब जियो या बियो या लियो लॉन्च करते हैं तो एक आई है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ओके उसमें क्या करना पड़ता है आपको फाइलिंग करनी पड़ती है कि मैंने ये सैटेलाइट लॉन्च करनी है इसका क्या फ्रीक्वेंसी बैंड होगा ये कब जाएगी कौन सी ऑर्बिट में जाएगी क्या किस हाइट पे रहेगी एटसेट्रा और वो आपको क्लियर करते हैं लोग उसको बना कर सकते हैं मतलब यू नो दे कैन वायलेट इट बट दैट इज लाइक वायलेटिंग ट्रैफिक रूल कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है बट एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है कि सब लोग उसको अप्लाई करते हैं नहीं तो लॉ सूट हो सकता है ठीक है अब क्या है चाइना में दो ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई स्पेस कॉम सेटेलाइट टेक्नोलॉजी ट्रिपल एस टी फॉर शॉर्ट वी विल कॉल इट एंड शंघाई एमरजेंसी सॉरी शंघाई इंजीनियरिंग सेंटर फॉर माइक्रो सेट माइक्रो सेटेलाइट ओके एस सी सी एम वी कॉल इट फॉर शॉर्ट अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रिपल एस टी है वो कमर्शियल पार्ट देखती है जो एस सी सी एम है वो टेक्निकल पार्ट देखती है अब इनके पास क्या है कि आई टी यू फाइलिंग की वो स्लॉट्स नहीं है ओके तो दे स्टार्ट लुकिंग अराउंड अब जर्मनी में एक कंपनी है क्लियो करके ओके के एल ईओ उनके पास आई टी ओ के स्लॉट्स हैं फाइलिंग स्लॉट है एंड प्रायोरिटी है इवन हायर देन स्पेस एक्स बिकॉज बहुत पहले सोचा होगा उन्होंने बहुत पहले अप्लाई कर दिया अब पर क्लियो के पास क्या है फंड्स नहीं है उसके पास स्लॉट है पर सेटेलाइट नहीं है मैनुफैक्चरिंग के लिए दे आर लुकिंग फॉर फंड्स जेनरली दे आर लुकिंग फॉर फंड ऑल ओवर सो अब ये ट्रिपल एस टी क्या करती है क्लियो के साथ टाइप करती है कि भाई आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन फाइलिंग बिजनेस नॉट इन सेटेलाइट बिजनेस माइंड यू क्या आपकी फाइलिंग अच्छी है तो ये फाइलिंग से जो फायदा होगा टेन परसेंट स्टेक पे वो ट्रिपल एस टी क्लियो के साथ पार्टनरशिप करती है कि भाई हम पार्टनर बनेंगे क्लियो एज ए जेनविन गाय दे कंटिन्यू टू थाउजेंड सेवनटीन में होता है ओके और विद इन टू ईयर्स दे क्रिएट एको सिस्टम टू थाउजेंड नाइनटीन तक दे समहाउ मैनेज द नॉर्मल वोटिंग राइट्स जो उनके होते हैं जैसे कंपनीज करती हैं मेजोरिटी वोटिंग राइट्स ट्रिपल एस टी के पास आ जाते हैं और क्या करता है टू थाउजेंड नाइनटीन में सुओ वोटो ऑर्डर देता है दो सेटेलाइट्स को मैनुफैक्चर और करके और लॉन्च करने का टू एस सी सी एम चाइनीज कंपनी विदाउट क्लियोस नॉलेज एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अनदर टू वेन टू थाउजेंड नाइनटीन क्लियो थॉट के चलो ये बाई चांस हुआ होगा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में दो और ओके दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स एंड दे गो टू सॉर्ट ऑफ कोर्ट और वो लॉ सूट लॉ फेयर यू नो द होल थिंग इज कॉल्ड वो लॉ सूट में चले जाते हैं अब सिक्सटी केसेस हैं जो क्लियो लॉ उसमें फाइट कर रहा है ठीक है इस लॉ फेयर के लिए नाउ चाइनीज गवर्नमेंट फॉर दिस लॉ सूट हैज इयर मार्क हंड्रेड मिलियन यू एस डॉलर नाउ हंड्रेड मिलियन यू एस डॉलर इज अ लॉट ऑफ मनी इफ यू आर ओनली लुकिंग एट जस्ट कमर्शियल सेटेलाइट बींग लॉन्च डेक सेंस but will make lot of sense if this satellite was for military use now okay, this was the clear problem 
क्लियो का प्रॉब्लम क्या था कि भाई योर जो ट्रिपल एस टी की टाइप है मिलिट्री के साथ दैट इज वेयर दे केम टू नो दैट यू आर यूजिंग आर कंपनी यू आर यूजिंग माई फाइलिंग टू लॉन्च मिलिट्री सेटलमेंट वेयर एज दे मेंटेन के नहीं है ये हमारी तो कमर्शियल है बट the tie up of triple st and secm with the chinese government uh, was such that it was obvious ke ye military use ke liye hai aur kyun military ko interest hai usme satellite mein ye jo filing thi authorized use special band k a band you know hum frequency bands hai jo k band hai mota mota 12 se leke 40 gigahertz tak jata hai teen uh, teen bhag mein divided hai k u k and k a k u stands for k under which is 12 to 18 and k pure k is 18 to 27 and ka is 27 to 40 why need such a high frequency band because such a high frequency band has very high data rate and very low latency which is required where to communicate with hypersonic missiles we talked in our hypersonic session ke communication ka issue hai you know that guidance yeah. is going to be an issue okay for uh, these kind of missiles and that is where we are stuck that ballistic missiles don't have accuracy hypersonic missiles will have accuracy but unke seekers ka issue hai unke data no, controllable nahi hai controllable nahi hai etc etc so this is what military capability uh, uh, they would have got so this is the kind of bidmashi when they do you know uh, once twice here and there then people become uh, clear so if they stretch it too far or they become greedy then there are chances that they go off the rail in my opinion okay and what is the implication for india for this particular uh, incident now here also jab aap no i go and attend some seminars or etc investors ke uh, you know fair lagte hain investor fairs you know uh, you find young young people with you know millions of dollars they can pledge ke acha kaun sa startup hai hame invest karna hai i think people need to be careful jaise supply chain mein careful rehte hain hum ye jo investing money hai investment money hai kahan se aa raha hai agar mere paas main leke baitha hu 100 million dollars to kisi ko puchna chahiye mere ko ke yaar kya hai tera ancestral kahan se laya tu ye kahan se aaye paise what is the source etc and not because some startup is sinking and is trying to stay afloat and accepts any kind of funding wherever it comes from बिकॉज ऐसा ना हो कि आदम निर्भर करते करते कंपोनेंट हम यहाँ बना ले एंड देन वी फाइंड आउट के कंट्रोल तो चाइना से है जूम आई बिलीव यू नो हैड लॉट ऑफ स्टेक एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग चाइना यू नो एंड यू डू जूम मीटिंग एवरीथिंग इज बींग ट्रांसफर देयर सो वॉट आई एम सेंग इज दिस इज वॉट प्रोबेबली नीड्स टू वी वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट ओके अब जी की क्या मिलिट्री ऑप्शन हैं वट वी हैव सीन यू नो कब करेंगे वो Uh, uh, क्या है कि यू नो तैवान का एम्बिशन है कब है 2027 में सम पीपल से के 100 इयर्स ऑफ पीएलए या 2049 uh, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सेंटेनरी है ओके सो व्हेन विल ही डू नाउ देयर आर वेरियस यू नो एनालिसिस यू प्रोबेबली विल हैव योर ओन दैट पीपल आर अफ्रेड दैट इट शुड नॉट हैपन दैट प्रेजेंट जी बिकम्स इम्पेशेंट लाइक पुटिन यू नो के भाई ये फटाफट करना है ही सेवेंटी ईयर्स नाउ आई गेस ओके सो यू नो यू से भाई इफ इज दिस वर्ल्ड क्लास मिलिट्री इज गोइंग टू बी ऑफ चाइना और ऑफ जी आई मीन यू नो डज ही वॉन्ट टू प्रोजेक्ट के आई हैव अचीव समथिंग और कंट्री हैज अचीव समथिंग सो इफ कंट्री हैज टू ही या सो इफ दैट इज द प्रॉब्लम ओके if it was country and what he said ke by mid, you know middle of the century which tends to give an impression that it is probably for the country then in my opinion if you are wanting to build a world class military by 49 then in between can you afford a confrontation which will almost decimate uh, most of your military correct and you almost have to start from scratch you know it will it will dent us also it will dent a lot of other people but you definitely cannot have a world class military if you go through a war uh, Uh, in between i suppose you know that to uh, uh, you know uh, this guy uh, usa uh, uh, facing you okay now if we analyze generally uh, uh, the whole things you know he has pushed the reforms through bureaucratic opposition as there he is uh, you know broken up that uh, uh, many things those what i told you general staffs they were independent kingdoms in uh, themselves okay uh, the military reforms have come military education system has changed प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन जो हम बोलते हैं 77 यूनिट्स थी और इंस्टीट्यूशन थी जिनको कम करके 43 तक ले आया कि भाई कंसंट्रेटेड मिलिट्री एजुकेशन होनी चाहिए और हाई क्लास होनी चाहिए ऐसे ही एफर्ट को फ्रिटर uh, वे uh, uh, नहीं करो 
एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस यू नो आर हैपनिंग बट क्वेश्चंस जो हैं वो यही है कि भाई ये जो जॉइंट स्टाफ यू आई रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये जो जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट बनाया है उन्होंने सारा को तोड़ के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट का और थिएटर कमांड का रिलेशन जो अभी भी एम्बिगुटी है के लाइक जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट का जो मेंबर है सीएमसी से है नो विली स्टार्ट रीडिंग हिमसेल्फ सुपीरियर टू द थिएटर कमांडर अब क्या है कि सीएमसी को पूरी आपके पास अगर सपोज यू आर सिटिंग हेयर ऑन ए कंट्रोल सेंटर आपके पास पूरी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन है पूरी यू नो सिनेरियो है एंड इफ यू हैव हायर अथॉरिटी यू सीम देयर इज अ टेंपटेशन टू इंटरवीन कि आपको सब कुछ पता है then you tend to guide ke bhi nahi isko aise nahi aise karo or you know show relevance or something so that is one ambiguity they need to uh, sort out delegation when we say ke bhi uh, you know uh, theater commands bana do theater commander will uh, fight his own uh, war etc to ye jo western cultures hain uh, unko culturally adopt karne mein thoda time lagega that's what analysts say in china you know because you are culturally still the same you get uh, perturbed by ego you get you know you want to you want to do this you want to do that etc everywhere you want to project so culturally agar us reform ko to aapne on ground to implement kar diya but culturally agar adopt nahi kiya jisse wo reform kaam karegi to there is likely to be an uh, issue okay another problem uh, what they say is the ability of the military to perform beyond china the borders you know in real terms the only international participation has been un missions so far you know exercises within etc etc it needs to be seen that how will this joint uh, you know force structure will actually uh, work in the uh, times to come so in a nutshell i think uh, we've taken a lot of time but uh, i thought it was flowing like a story i didn't realize uh, uh, that uh, Uh, there are chances i mean ambition is very noble it should be any country should have an ambition and he at least has specified ke bhi ye banna uh, chahte hain but this is what we have seen uh, you know in between uh, the challenges and opportunities i think if they uh, start uh, don't become impatient and give themselves time they are already far ahead and they have achieved quite a bit aur agar aise chote chote greediness mein na aake sahi dhang se kaam kare to probably better chances hain world class military banne ke rather ke by hook or by crook isko bhi antagonize karo udhar bhi karo kyunki log na kai bar kya hota hai adi they get uh, they are not fools or they are they trust you they don't uh, mistrust you they don't think you are a cheat so they get cheated you know but yeah. ek baar do baar you know after you can't it can't become a practice then people will call bluff and if the world starts calling bluff then i think uh, in my left of time yeah that so, is mere ko to sir sabse zara wo lagta hai ki wo ladta kyun nahi hai kyunki people will call his bluff i think that is uh-huh. one of the biggest so, giveaways yeah so this is uh, in a nutshell to begin with from my side i mean uh, uh, nice no, fantastic i mean this was a main main ek hi ek hi cheez puchunga aapse ki you know sabse badi cheez jo hai one thing that we can make out is the factor that ye jo fighting morale hota hai na sir ha i'm not talking about line soldiers sir line soldier ki to baat hi alag hai theek hai ji because हुँ. line soldier bechara wo to ya maarne ya marne aaya hai wahan par ठीक है लेट्स लेट्स फेस इट एंड फॉर अ कंट्री लाइक चाइना उसकी तो ही डजंट हैव एनी से या मेरे हिसाब से सर जो मिड लेवल मैनेजमेंट है और ये चीज मैं काफी लोगों से पूछ चुका हूं आई लव योर ओपिनियन आल्सो आई हैव माय ओपिनियन ऑन इट ऑफ कोर्स बट जो मिड लेवल मैनेजमेंट है सर आपने बोला था आप एक टाइम पे ब्रिगेडियर थे और आप सॉरी यू वर एन कमांडर एंड यू वर यू वर इन दिस थिंग दैट लेवल आपका उस टाइम पे एक जो भी कह लीजिए सर हर आदमी का एक ड्रीम होता है यार आई शुड आल्सो गो अप इन द रैंक्स यू नो आई शुड बी एन एयर मार्शल आई शुड बिकम द एयर चीफ मार्शल एवरीबॉडी हैज दैट इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू फिक्स अप इन अ सर्टेन प्लेस जहां पर आपकी किस्मत है प्लस आपकी जिंदगी लेके जाती है बहुत चीजें अलग-अलग होती हैं बट दैट ड्रीम इज देयर व्हाट हैपेंस टू दैट ड्रीम सर व्हेन अ कर्नल और अ ग्रुप कैप्टन इन इंडिया Looks up and he says, "Yar, mere to char air marshal suddenly uda diye isne." Yeah. Two general uda diye. Uh, yeah. Main hmm. main main kya urna chahta hu? Theek hai yar, wo million dollar nahi bana raha. Ten pieces are dollar aaya the. Leke apna gaya bojata hu yar. Why should I want to hmm. be, grow up to become a general? 
So my question is, sir, won't political commissars only become generals in the future? Probably. You see this. No, ये पहले भी था. In fact, it is very uh, ironic that you know the reform that you initiate to uh, stop something and you fall prey to the similar kind of thing. You know, now to say, uh, if I say I don't like uh, psychophancy, let's say, okay, do I mean I don't like psychophancy at all? Or I don't like you being psychophant to someone else. As long as you're psychophant to me, I'm okay with it. But mm -hmm. I don't like psychophancy if you're psychophant to someone else. So my predecessor means you are psychophant to them. You behaved in a way, etc. I don't like you. You know, I will stop corruption. I will screw this. I will do that. But at the same time, if you don't behave the same way with me, then uh, you know, then I have a problem. Then they say I toe the line. Otherwise, uh, uh, you you know, uh, you are not good. So, ये जो ग्रुप कैप्टन कर्नल लेवल की आपने बात की या तो अब बोर्ड हो जैसे ना प्रॉपर इंक्वायरीज हो प्रॉपर सब कुछ हो और साफ दिखे कि भाई ये प्रॉब्लम थी इसलिए ये इशू हुआ है बट अगर वो नहीं है और देर आर अंडरलाइंग रीजन देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज डिसकंटेंट दो तरह के लोग होते हैं यहाँ भी वन सम पीपल मे फाइंड कम्फर्ट इन दैट के यार दिस इज एन ईजी वे टू गो अप ओके आई मीन वाई वॉज you know you just have to do this okay good might point. as well do that okay good point, good and point. but there are uh, there are others but then you know god forbid if you if such people only land up at those places you know because then they only know uh, you know they have known only that you definitely want hard soldiers uh, uh, soldiers who can analyze soldiers who can call spade a spade soldiers who can argue soldiers who can you know i mean professional dissent is uh, accepted etc etc which we have been fortunate i think in on uh, our armed forces you know though there are many jokes going around but what happens is that you know people draw parallel or a comparison between civil and military you know then obviously military seems to be very strict kyunki ladai ladni hai yaar वहां पे जंग के मैदान में तो आप आर्ग्यू नहीं कर सकते ना ये क्यों करूं कैसे करूं ये समझाओ वो तो डू और डाई का वो डिसिप्लिन क्रिएट करना ही होता है बट जब प्रोफेशनल डिस्कशंस होती हैं खास करके एयरफोर्स में तो बहुत है आर्मी एंड नेवी आल्सो आर इक्वली आई थिंक लिबरल अबाउट इट को ऑप्स रूम की डिस्कशन देखो आप यार जब कॉम्बेट मिशन करके आते हैं लोग चीर फाड़ देते हैं एक दूसरे को इन देंस दैट यू यू आर प्योरली प्रोफेशनल ओके नो बडी टेल्स यू के भाई ये ये ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला कोई लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज इन द सेंस जैसे भी बोलना है होती है बट अदरवाइज या आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग अदरवाइज आर्ग्यूमेंट्स आर देयर वेरी स्ट्रांग ओके डेकोरम इज मेंटेन बट दैट प्रोफेशनल डिस्कशन हैपेंस इट इज नॉट दैट ऑलवेज द बॉस इज राइट सो आई थिंक इफ दैट लाइन इज नॉट ड्रॉन देन देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स इन माय ओपिनियन Let's get into some questions, sir. This was an amazing talk, Amar. So you brought in a very different angle, which I have, I have come, uh, you know, we we have not covered it because you have talked about organization and organizational weakness, ki baat kari hai, which is a very important and interesting thing because ninety percent of narrative chalta hai, sir, is about the soldier. You know, soldier is okay. It comes to mind, but if that soldier gets the order wrong, then what will happen to the soldier? Kya karega, Mm-hmm. I mean, just like the sheer factor that, usko, uh, if you look at any any particular incident, you know, you rile your army up to a point. Uske baad usko tum wapis kis ke leke aao, which is what yeah. happened in Finger Four. वहाँ पर तुमने map बना दिया, वहाँ पर झंडा बना दिया, ज़मीन के ऊपर satellite imagery हो रही है, सब कुछ हो रहा है. But जब disengagement हुई, तुमको sol- वो ही soldier को बोलना पड़ा यार, ये सब मिटा दे क्योंकि ये भी वो buffer zone बन गया है. और मैं मैं यहाँ पर रह नहीं सकता. That you know, yeah. see, over propagandization. जो करते हैं लोग, I find it to be, I find it to be, uh, you know, a lot of, a lot of, uh, I don't know. It's not very settling, for the lack of a better hmm. word. Sir, बड़ा अजीब सा लगता है. Anyway, sir, let's get into some questions, guys. Questions में जाने से पहले यार, we've got almost, uh, sorry, we've got uh, close to 400 people watching us. Can we please have uh, that many likes, यार? लाइक शाइक तो डाल दो यार कम ऑन सर इतने टाइम के बाद आए हैं ओके वी नीड टू एटलीस्ट हैव 200 250 लाइक्स बिकॉज़ देन ओनली पीपल कैन सी मोर पीपल विल बी एबल टू एक्सेस दिस शो एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि काफी लोग देखें क्योंकि जो एक नैरेटिव चलता है ना कि भाई चाइना तो क्या हमारे तो काफी सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं 
कुछ फूड ब्लॉगर्स थे कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स थे अभी वो डिफेंस एनालिस्ट बन गए हैं मैं तो खुले में बोलता हूं सर आई एम नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट आई एम अ जियो स्ट्रेटजिक एंड जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट नो नो यू आर बीइंग ऑब्जर्वर नॉट इवन एन एनालिस्ट तो अभी आई मस्ट टेल यू योर नॉलेज ऑन चाइना आई हैव सीन योर यू नो सम थिंग्स यू डू अलोन सम थिंग्स यू डू विद पीपल योर जियो पॉलिटिक्स योर चाइना यू you will become indian sunzu of china monday at you <laughs> i just read sir no, no, I mean, when i when i find no, no, facts that is, interesting that is important that is important you know when you read and make an opinion is uh, is what is important and not just uh, sort of you know whimsical opinion yeah <clears throat> yes sir a lot of it actually jo main baat karta hu so ye log khud bolte hain to main apne man se jyada i mean i just connect the dots yes, uh, half the time they are only telling us ki bhai ye ho raha hai आप ही देख लो तो प्रॉब्लम है सर हमको पता नहीं है कहां से निकालनी है वो न्यूज और वो थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है मेरे को वे टू टेक आउट दोस न्यूज फ्रॉम एंड यू नो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है एनीवेज लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस गाइस लाइक द वीडियो वो सबसे इंपॉर्टेंट है यार वी नीड टू हिट गुड लाइक सो दैट वी वी अ लॉट ऑफ पीपल वॉच इट 218 तो ऑलरेडी हो गए हैं यार 250 तक तो वी कैन ऑलवेज गो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ दीस गाइस आर सो रिस्पोंसिव सर बोलो फटाफट लाइक्स एंड दिस एंड दैट एकदम बढ़िया होता है या they must... they like you whether they like the talk or not they like adi so they will do it <laughs> not at all sir uh, and guys you can contribute towards my effort uh, you, which is from the qr code right above or you can become a member or send us a super chat now let's get into the questions sabse pehle to jb jb saab bedi ji is chinese j20 worthy jet or a flop show bada direct question hai <laughs> <laughs> no no you see what happens is nothing uh, flop show i mean you know you can't call it they are working towards it there are uh, 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 it is supposed to be a stealth aircraft you know they are saying it will uh, match ultimately uh, f35 or something like that so uh, when it is proven when uh, uh, you know it flies more sorties etc takes parts in some exercises i think we will Uh, come to know about it a uh, little uh, later uh, i mean to answer a direct question like this may be uh, difficult at uh, this moment i think wait and uh, watch uh, let's give them their due i mean they have prepared something it is flying after all okay what is <laughs> see the <laughs> the problem is what can it do right okay that is probably the uh, question is okay so uh, we will see when uh, uh, we face it or uh, if we have to sometimes or slowly when it starts taking part in some exercises or you know people start analyzing we'll come to that wo wo ek badi cheez hai sir chinese equipment kisi exercise nahi karte wo exercise usi countries ke sath karte hain jahan jahan se news bahar nahi niklegi so this is very ab mere apni apni philosophy hai you know both ways it can work you are never sure i i would like to exercise caution you know what happens is i mean i think there is a holi ki pichkari mein aur aircraft mein fark hota hai yaar i mean you ah, know you okay. cannot equate uh, uh, both to just because that pichkari doesn't last very long i mean there's uh, is no authority to conclude that aircraft will not uh, be equally i mean if it is to my to our good luck but i would like to exercise caution and be prepared for what it is advertised mm-hmm. for ji so uh, aapne badi i mean you said something very interesting kyunki there are unconfirmed reports and i don't want you to say confirmed or not if you don't want to sir let me put that right here up you cannot say anything also that the sukhoi 30 has tracked down the j20 in certain places there in the public domain kafi reports iske bare mein likhi gayi hain kyunki i mean now one can't say anything but this is what has been spoken about quite often to ab ho sakta hai because the on the flip side the f35s were also tracked out by Su 30s and Su 35s. So See, uh, that makes sense. Yeah, uh, uh, if we leave that part aside, probably the next show what we will do it on technology on stealth. Okay. Now, when when you say this aircraft is stealth, he does not become Mister India. Uh, you yeah. understand? I hope people know Mister India. What yeah. I am referring to. Yeah. Okay. Yeah. People who have not watched Mister India was a very famous uh, Hindi movie. in which mr anil kapoor kapoor sorry you know goes invisible what it means is stealth in my opinion you know what happens is stealth technology is achieved by many means you know there are radar absorbent materials there are contours there are so many things are uh, uh, you know taken care together so uh, if you go to the other side now how is an aircraft targeted or tracked 
to track an aircraft you need continuous illumination of the aircraft that means that radar beam if i fired missile it continuously needs to see the aircraft so even if in between it becomes available visible percentage etc if it you are not able to track it to uh, achieve a weapon solution it would have achieved stealth features to that percentage but never ever an aircraft will become completely in invisible to everything in the universe you if know it, it has to, tha, sir, uh, if, if it has to it has to present me a particular profile it will be visible uh, to the evax from uh, top you know in, in certain uh, features but what will happen is it may be visible it may not be visible so today we are doing peace time exercise etc i see some aircraft for some time for you know uh, whatever time i may say that yes uh, i have been able to track and uh, for all you know stealth is not fully matured as yet you know it oh. it is still a work in progress so oh. as and when they themselves may be doing trials they uh, themselves must be uh, doing it but wo technology jaise jaise mature hogi jaise uh, hoga wo uh, uske liye cater karna padega you know aaj nahi hai to kal uh, somewhere we will have to be ahead of it it is not necessary that something you know stands on your head and then you think sabhi believe karo do cheeze hain ek hai ke kuch hua hai ke nahi dusra hai ke ho sakta hai ke nahi is stealth yeah. possible yeah. I mean, if we, they are talking of ke, of something which is completely not possible, we can ignore it. Yeah. But stealth is possible, no? Whether Chinese have it or not have it is one issue. Okay, they don't have it today; they may have it tomorrow. So there is no harm preparing or uh, you know being ready for that kind of technology being uh, launched at you employed, or yeah. uh, facing you employed at you. So, Pawanji, thank you so much for your contribution. He says, uh, "Always a pleasure listening to the uh, to a Marshal Bedi." Ami Brat, myself, but I share these talk, share his talks with a 90 plus year old uncle who's a retired AVM, a wise marshal. Oh. He enjoys them. So, thank you so much. Please convey my regards to uh, the marshal, and I'm indeed very uh, honored and privileged that uh, he gets to hear this. And thank you very much for communicating that. So, John Doe says, to what extent longer runways in Tibet help the PLAAF in terms of lift? This is often mentioned as a solution to high altitude too. Does it help in landing heavy loads or resupply for resupply if not takeoffs? No, a longer runway uh, will always help. You know what happens is this is how the aerodynamics uh, work. Uh, the lift capability continues to reduce as you uh, go higher, and so does the engine thrust. So if you plot the graphs of engine thrust available, you know it uh, because what, how does aircraft produce thrust? We are talking of jet engine essentially. Okay, it takes the mass flow from the atmosphere, burns it, mixes with fuel, and gives you thrust. If that mass flow reduces, okay, then obviously the thrust you are going to get is uh, reduced. So that is one reason that uh, you know you have lesser thrust to to accelerate to the. Uh, same point, you will need longer uh, runway, you know, with with a fixed load, let's say, or you reduce load, right? I mean, it it is no different than two car engines. You know, one car engine which is producing less thrust, let's say, will take longer to reach that speed, and you know, uh, get a one. And why does he have to reach that speed? Because of aerodynamic function. Because the mm -hmm. lift is to produce karni hai for that weight is a function of speed. L, you know, L lift when we say is half rho v square s. Okay, so rho just means density. Hai. Density ka function is there. Okay, agar wo density kam hai, to usko v jo hai, wo jada karni padegi. Okay, so is equation me L is equal to half, you know, rho v square s. C L uh, constant hota hai. Isliye chhod diya maine. So agar agar density, for example, one fourth ho jati hai, to apki jo required speed hai double ho jayegi. तो hmm. एक एयरक्राफ्ट जस्ट एग्जांपल के लिए एक एयरक्राफ्ट जो सी लेवल पे टेक ऑफ कर सकता है लेट से 300 किलोमीटर पर आवर आई एम जस्ट गिविंग ए फिगर फॉर ए पर्टिकुलर लोड अगर उसको आप 40000 फुट पे ले जाएंगे जस्ट एज एन एग्जांपल बिकॉज़ 40000 फुट पे जो डेंसिटी है 1/4 हो जाती hmm. तो 1/4 की एग्जांपल क्योंकि चार का अंडर रूट इजी है दो ओके okay? तो जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर चाहिए होगी वहां तो ऐसे आप एक्सपोलेट कर लें अगर तो जो दस हजार फुट पे रनवे है हमारे ले लॉन्गर देखिए श्रीनगर का रनवे ही चार किलोमीटर का है ओके जो हमारे नॉर्मल रनवे तीन किलोमीटर के होते हैं ओके है ना वो सिर्फ पांच हजार फुट पे है फिर फिर भी चाहिए ओके देन व्हाट हैपन्स इज लैंडिंग येस ऑफ कोर्स इफ यू हैव टू लैंड विद हैवी लोड बट 
landing with heavy load will get restricted more by the aircraft uh, strength the undercarriage strength not so much by the runway length available because aircraft ko rokne ke liye bahut cheeze hain chute hai the brakes hai you know there are so many things available which, which can retard an aircraft but why an aircraft cannot generally land with heavy load is because of its own undercarriage strength so jaise aap fuel up immediately take off kar gaye let's say bird hit ho gaya aapke paas bahut sara fuel hai to fuel dump karna padta hai theek hai ya mere ko jab engine ka kuch issue ho jaye or something like that so kam weight ke sath land karna padta hai to reduction in thrust and this aerodynamic function is which require longer runway to take off with a particular load so having a longer runway will definitely help so if in tibet altitude we say is high 15000 feet average let's say then obviously you will need much longer runways uh, will help in that interesting sir uh shubham says why why our chinese command structure is so old styled it was as sir explained it, it was now a, yeah it is now one. changed you know it is a new one 2016 onwards uh, uh, reforms mein bahut si changes kar di hai unhone in fact uh, you know all those theater command jointness jo thi na major problem thi i believe and the quick response wo turf war ye wo etc jo hum sunte hai na jo typical hota hai wo bahut zyada tha wahan pe the latest Aur, uh, model chal raha hai हाँ सो दैट इज वट ही थॉट के भाई ज्वाइंट रिस्पॉन्स चाहिए क्विक रिस्पॉन्स चाहिए जो नहीं uh, था तो इसलिए पूरी ओवरहॉलिंग एक और चीज होती है आदि इन माय ओपिनियन अगेन यू वुड नो बेटर दैट लेट्स से यू हैव ए सेट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वांट टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर दैट यू से दैट आई शुड हैव कंट्रोल to uh, इम्प्रूव और इंक्रीज योर कंट्रोल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन विल बी व्यूड वेरी डिफरेंटली यू नो यू विल से यार ऐसे नहीं था ये ऐसे कर लिया आपने कैसे कर लिया ठीक है अभी आप क्या करो ऑर्गेनाइजेशन ही मॉडिफाई करो चेंज करो ठीक है जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दी आप ना यहाँ रहे पहले वहां थे फिर आप वहां चले गए ओके देन यू सेट के द होल हॉच पॉच हो गया एंड बाई डूइंग दिस यू इंट्रोड्यूस न्यू वेज एंड मीन्स बाई विच यू एक्सरसाइज यू टेक ओवर मच हायर कंट्रोल ओवर द होल थिंग आपकी फैमिली है एक तरह से बिजनेस चला रही है यू नो एंड यू सडनली डिसाइड आपके दो तीन चार बिजनेस हैं जो जैसे है चल रहा है आपको इमिजिएटली ज्यादा कंट्रोल चाहिए ठीक है तो अगर आप तभी उन सबका कंट्रोल कम करके बोलेंगे कि मेरे को भी ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो आप क्या करेंगे आप बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कीजिए ठीक है उसको बोलो नहीं ये इसका इधर दे दो इसके तीन बना दो इसको ये कर दो उसको वो कर दो उसको यहाँ से लगा बोलो एंड देन यू इंट्रोड्यूस योर रोल सो नो बडी फील्स के इज रोल हैज बिन टेकन अवे इट हैज बिन मॉडिफाइड सो डी फैक्टो यू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल one of the reasons could be but yes uh, tactically uh, he wanted uh, i mean uh, they wanted to get more jointness into the uh, whole affair but overall control of the president through cmc has definitely increased uh, over everything so would the su30 mki be capable of integrating the meteor missile following its upgrade with the indigenous uttam mk1 isr radar yes sir radar i am sure uh, the the attempt will be on uh, because uh, uh, how much of technology or uh, uh, you know allowing it will happen or you know how many of them we have uh, for rafales you know how many rafales ultimately we have and what does it take because su30 will get its own uh, this lc astra they have just uh, you know fired fired and it's equally good equally means very very comparable missile very long range okay so i would say if integrating astra on su30 is much easier then priority in my personal opinion should be given to astra rather than meteor okay and if it comes by the way or it does not change anything else and it 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 can be done then by all means they will uh, try uh, subsequently it will be on the horizon we have done it for generally most of the weapon uh, weapons and uh, you know variable in the inventory ये बड़ा आई मीन इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो यू नो द प्रॉब्लम इज दैट वी आल्सो हैव वी आल्सो हैव अ सेटअप जहां पर देयर इज अ मिक्स मैच ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन इंडिया सो उसके अंदर से आपको आई मीन दैट्स अ डिसएडवांटेज आल्सो बट एक तरह से एडवांटेज भी होता है बिकॉज़ एडवांटेज भी है डिफरेंट एंगल्स हां जी 
नो जो गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एक तो जैसे ऐसा है ना आदि दैट लॉजिक के यू शुड हैव लेसर नंबर ऑफ टाइप्स ओके दैट यू नो बहुत सी टाइप्स होती जब भी तो फिर भी काफी कम हो गया यू नो पहले तो मिग्स की ही 13 14 टाइप सी हमारे पास यू नो विद इन मिग 21 इटसेल्फ देयर वाज टाइप 77 देयर वाज टाइप 75 देयर वाज टाइप 96 देयर वाज टाइप 66 Uh, okay yeah so mean like that then you come to make 23 there were two types of that then you come to make 27 then, yeah uh, so so many types are there and then you had jaguars and things like that now we have you know somewhat home down to su 30s rafales jaguars make 29 last of the bison squadron will go now i guess it's just a question of a uh, little time but now see jaise uk hai wo kya hai ek tornadoes hai aur ek typhoons hai right so tornadoes will be now replaced by f35s par unke khud bante hain na wahan pe banate hain to wo kehte hain ki sirf do type ki chahiye now you can't put all your eggs in one basket probably ke hum bhale hum do hi type operate karenge aur uh, what happens if the supply tap closes hum you left high and dry tomorrow yeah. when it's adam nirbhar when it is lca and we can make something else mk comes so i think when you start making probably it will make sense tomorrow to have 20 squadrons of you know lca mark 2 and 20 squadrons of mk you are done yeah you don't need to look left right and then you say yeah, no point here yeah, having in too much of uh, inventory just uh, operate i have simplified it i mean you know to what, what i yeah, mean yeah, to say yeah, is that yeah. you regulate it uh, uh, yeah. much uh, closely but now you had to uh, look at uh, different aspects so that you are not uh, uh, you know left at a disadvantage i guess Bhatraj ji asked the reports a J20 production will be ramped up to 100 planes in a year i don't think this is a wise decision as main attack fighter planes are still fourth generation with heavy load carrying capability this is an interesting question because you know uh, there's a, there's a caveat with stealth stealth is limited range i mean you can't fly very far unless and until you've got a very good uh you know refueling capability because you can't hang any tanks under it then it doesn't become stealth so yeah. i think there's a very interesting question that is asked see uh, now uh, j20 production will be ramped up to 100 see they j20 on the other hand is going to be there uh, i guess in my opinion you know they are going to use their missiles for long range this yeah. j20 is at Well, most probably will be for closer targets or maybe air superiority fighters or you know to launch those. Not only tanks, even uh, its armament can't be exposed. It's all uh, uh, under the you know uh, what do you Hello. call uh, inside uh, you know uh, covered uh, inboard. Okay, uh, there is nothing uh, uh, outside. So though that capability reduces, but if they want to ramp up to hundred uh, planes, probably at the cost of some older versions. Now let's say if you have to make uh, something new, what will you make? J sevens or you know J six or probably focus on J twenty. Okay. Yeah. And yeah. Uh, so that may be the reason that you know they would want to do that, and their employment of aircraft uh, will most likely be in the closer uh, region wherever they can, and to uh, basically take on intrusion uh, like you know their a to ad capability what they say intrusion of enemy aircraft coming into uh, their uh, area of influence because still till a long range conventional missile comes up you know from india or from jaise tomahawk hai okay cruise missile hai 2500 kilometers or some range but it takes three hours it's like an aeroplane it's like a boeing you know whatever boeing takes to travel 2500 kilometers tomahawk missile takes the same time okay so now if you have to uh, get it closer to uh, let's say central china or some classical target your some you know somebody will have to carry some other missile potent storm shadow or something to closer reach right so uh, that is where these aircraft will be uh, useful that they will uh, not allow other than the air defense integrated air defense what they call okay uh, uh, that sheer presence of these aircraft in the air Uh, will be uh, formidable now that is a chinese plan you know 100 aircraft uh, they i'm sure they must be going by some plan that uh, after all avic full fledged complex they have and they have the capability so they probably uh, uh, will decide wisely i guess bharadu sahab says uh, how good are chinese self fighters again we want we just answered this is india prepared to detect them 
India has to be prepared. Is it prepared or not? Is a different issue. You know what happens is, are you prepared? Means you have to face them to begin with. You know, slowly when F thirty fives or some they start doing exercises, they start fielding them. You start getting exposed. You build up technology, etc. So you will have to be uh, prepared to uh, detect them. You know, now stealth uh, when we do is going to be. uh used in many ways you know your uh, even quantum is getting into it incidentally you know without that radars uh, when it comes whenever uh, you know it matures etc will also start contributing towards uh, stealth it yeah. is not uh, mere, merely uh, this uh, the way it uh, looks uh, okay so. so it's a long thing we definitely are we prepared we probably we haven't we aren't yet facing that kind of threat but uh, do we need to be prepared yes definitely no doubt about it sir gurjot asks uh, adi bhai please ask uh, sir about how he views the psyche of the average pla soldier since he has trained militarized mind is usually fascinating i believe psyche of average uh, pla soldier since he has it yeah we i thought we uh, covered i mean you know unless you come face to face when you see there are lot of uh, writings on this that you know people people analyze it many ways people uh, some uh, somewhere i read that uh, because of one child policy you know there is one household is looking after four elders etc i mean you can go to any extent okay so they are afraid of dying you know that's simplifying uh, it i guess okay yeah. any soldier as a soldier i would like to believe that any soldier when he wears a uniform you know once he decides to wear a uniform probably will do his best because now it's a question of survival you see you are not playing games there you are fighting war right so what happens is my survival not only depends on me it depends on my buddy so if i don't behave or something like that then everybody you know becomes like that then uh, uh, you, you are in a uh, big problem you know you're not safe you're in problem and as a soldier society i would say i uh, you know giving uh, people their due i would say like aircraft you see uh, an aircraft accident takes place or something what is a pilot society okay he doesn't uh, it's a professional hazard you know it is a it is a profession once you are in that suit once you are in that uniform you don't think of many things you know then you are trained you have exercised it, uh, your mind goes into war and you fight the war the way you have to fight the things we talked about that people prior to joining you know there is a distinct difference between the two that conscription people don't want to join okay yeah. people say i will not train i will not do this i will not do that okay but if a soldier has become a soldier has decided to become a soldier and he is in the you know there then uh, you know why i say this i i fear uh, you know people or anybody making wrong assumptions that you see number of uh, soldiers uh, you know in front of you and you draw comfort from the fact ke nahi yaar ye he is not that battle hardened as i i mean treat soldier like soldier you know because and fight the way uh, people are uh, supposed to fight i guess shrithik asks uh, there are still there still remains a questions of 114 mr of uh, mrf is which jet as per you is the ideal for two two front high altitude needs also is the is in the age of bvrm swarm drones loyal wingmans is the era of dog fights over no uh, era you know second question first first question needs to be answered by some industry specialist or some rep of some uh, aircraft making company i guess you know because everybody is uh, fighting multi role fighter aircraft we all need hopefully mk i mean you know if i have, I, uh, i would say that should ultimately serve the purpose but now there are many people in the fray you know the uh, uh, all these aircrafts are there there is a rafale we already got typhoon is there gripen is there f16 f18 all, all these i mean you know can uh, fit the bill now which of them uh, uh, it is difficult to say i mean it would be almost convincing for a uh, aircraft if one says this aircraft would be best for two front war because they have not been really uh, uh, tested and air air force has its own qrs to or qualitative requirements to certify that the second part of the question uh, is also interesting that the era of dog fight will be over you know even f35 has guns if the era of dog fight was going to be over why make guns with an aircraft okay because you always may require them sometimes okay yeah, yeah. how the situation lands you up uh, is not a copy back you know it's not computer games mind you fog of war 
okay is so uh, uh, different that and the definition of dog fight is changing you know when older aircraft like for example when you talk about hunters or you know let's not go very far into second world war but even uh, recent 71 only but the dog fight meant people were about a 500 meters to 600 meters to a kilometer from each other you know caesars what we call we practice caesar where you know people said canopy to canopy caesars you know caesars means that people are going over this and like this okay after long time i have used my hands for the aircraft maneuvering okay so uh, that is dog fight because you only had missiles with 500 meters range you old you know r60 rk ka 13 type you know or even missiles at 1 km 1.5 km range guns for guns firing you had to come very close you know there is a saying for guns firing i mean out of interest he says what is the correct range some student asked an instructor sir what is the how do i judge the correct range for firing a gun because i am always firing out of range he said you know you close in you close in to fire you close in more and when you think you are too close close in a little more okay that is means that much close you had to get to get a uh, gunshot okay now now you are talking of sram sram is a close combat ir missile means no radar no nothing it will only for use in close combat 25 kilometers is the range okay and it can go and fire backward fire backward means not go back fire backward it can be launched and it can you know back. travel back you can lock on before launch now that is a definition of dog fight okay people will stop making close combat missiles if the areas of dog fight uh, what to be over it will not be very uh, difficult to find an how do you get into a dog fight i mean you know if i may take if two people sight each other how do two people get into a wrestling match or kushti you sight each other you when the road rage starts it starts at a distance you know somebody is there you are here the you you know road rage starts and slowly 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 you come and you are into each other exactly the same thing happens in aircraft you sight each other at 10 kilometers 12 kilometers okay and when you start maneuvering because you start i start maneuvering to take a shot at him he starts maneuvering to take a shot at me we are not going away from each other you are slowly slowly only coming closer the distances are only reducing the combat only becomes more compact that is what dog fight is so any time there is an opposition in there unless you are uh, obtaining a solution of bvr beyond visual range any visual sighting of any aircraft and if they engage in each other with each other it will be a dog fight uh, scenario what i i can uh, I, uh, say is that uh, that num- chances may reduce chances means the probability may reduce the occasions may reduce okay but it's not that it is going out of the picture fantastic sir thank you so much sir this was been a lovely talk i think uh, we've covered yeah. so much ground especially thank on the air, air part of it aapko dekhte hain to log sir they start firing questions about air force you know no no it's a like, pleasure i don't know how much really, i have to answer really, but really, to the best honestly, of my ability it is, and uh, it is fantastic because you know i really feel this is great sir because people are get getting to choose uh their line of thought and actually exchange it with you and get something out because air force is a very technical sort of a thing people keep i see pe- people on twitter arguing about this missile versus that missile versus this oh bhai mere <laughs> let the guys decide it they know what they're doing you know because it's, it's a very very uh, very 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 precise and very very technical sort of a field ah jbjp also says new order for thanks so much for your contribution he says new order for hal tejas i think sir is Yeah, you yeah. know, given his take about it, but this is this is how life is going to be. New orders will come, and this and that. But what we spoke about today, sir, is very very critical because the Chinese military, which is a face-on threat to us, we need to understand. I'm going 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 to understand. it's it's all part of that same big gambit you know thought process jo politics mein use hota hai wo bhi military mein bhi use hoga kyunki banda ek hi hai xi jinping aur to koi hai nahi <laughs> sir thank you so much it's always a pleasure talking to you, you and learning from you sir thank you always and, uh, always a pleasure looking forward for our episode on stealth i think that's going to be very <laughs> interesting a lot of people i think a lot of people will be interested because the kind of questions i'm i'm seeing here yeah, is yeah. about that. 
So let's look forward for that, sir. Till then. Thank you so much. Thank you. Sir.